九千个爆点快打造一座公司是什么样子的呢？嗨，大家好，我是娟娟娜，欢迎来到城市生存。今天我们要来做一栋公司，这栋公司的名字叫什么？就由粉丝们来帮我取名吧。这次的公司外形打算做一个圆柱体，所以说需要的面积蛮大的。先把这些树砍了，树你不要生气，不要难受，不是我想砍你，是你在这里太碍眼啦。由于要做的东西特别的大，所以说我现在这里放一个垃圾箱，方便大家整理一下背包，再扩建一下地基。谁在这里放了一个防止宝箱啊？幸好现在可以直接挖掉它了，否则太碍眼了。也差不多了，我来开始建吧。一定要正对这个公路，否则强迫症患者进来过后真的特别难受。所以我这次专门调整了，咱们公司的大门是刚好正对公路的。我可真是一个贴心的主播。这次的大小是十五乘十五，然后两边的弧度的话是四格。打造这个地基的时候，我没有让粉丝插手，因为我怕他们放了过后，我就不知道这个我到底放了多少个。来，电灯泡子上。数一数，是不是15个？因为之前出现过这种失误，所以说这次做地基的时候，提前多数几遍格子，免得弄错。后期改的话太麻烦了。地基打好了，其实就是一个圆啊，不对，方圆的造型，有点像大波的脸啊，圆圆方方的。接下来铺玻璃块了，用的是黑色玻璃块。不要问为什么又是黑色，因为我觉得黑色看着比较的高大。好的，这个高度的话是九格高。接下来粉丝们就可以开始帮忙了，但由于有几个粉丝他们没有火箭背包，所以说做起来非常的反慢。不过没关系啊，我们可以直接加一个火箭背包的插件包就可以啦，这样人人都有火箭背包了。熬盐不能直接染色，所以说我在这里负责烧玻璃，同时把这些玻璃块全部染成黑色，再放到箱子里面，让他们自己拿取就行了。我这分工还是挺不错的，再往上面铺一层白色的水泥块。这样一层一层的往上面搭建，也好有一个比较明显的层次感。怎么又下雪了哟？明明时间你这个雪下的是不是太勤烦了一些呢？我的情雨烟花如果没有插件包的话，早就用完啦。中间的话也是全部给它填满，这里需要大量的人力，一个人做还是非常辛苦的。粉丝们加油，我们一起把它这里全部铺满吧。接着开始第二层啊，你们猜猜看，我这次这个公司要做多少层呢？玻璃块没有了，我来到学校的箱子里面翻一翻。OK， 这里是空的，什么都没有。拿到一点黄沙，然后再把这些背包里面的东西全部放进去。主要是背包太满了。再来翻一下前面这个垃圾箱，我记得没错，这个箱子里面有很多石英砂的。果然我没有记错哈。看这边这个箱子呢。哇哦，全都是一些黄沙，可以可以省去了挖的这个步骤啊。背包里面满了，然后看着真正路线往前面一直走，一直走，一直走，一直走，走走走走走走，就能够来到我们的公司啦。这个路线还是蛮简单的，就挨着小区旁边的呢。OK， 我也上来帮帮忙吧。不过由于今天时间有限，我们忙活了半天也只建到了三层，那我们就下期不见不散。谢谢大家喜欢城市生存，记得多多点赞哦。